Здравствуйте! Сегодня 10 февраля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Вчерашние торги начались для пары евро-доллар неоднозначно. Сильные данные по торговому балансу в Германии вызвали первоначальный спрос на единую валюту. Однако новость о том, что президент Бундесбанка Аксель Вебер не станет преемником главы Европейского центрального банка Жанна Клода Трише, отправила евро к минимум сессии на отметку 1.3610. Последующее сообщение от рейтингового агентства S&P о понижении кредитного рейтинга штата Нью-Джерси заставило инвесторов поволноваться, так как в аналогичной ситуации находятся и другие штаты Америки. Доллар оказался под давлением, и рынок вновь вернулся к покупкам единой валюты. Некоторая стабилизация событий на Ближнем Востоке укрепила позиции евро, курс которого в ходе торгов достиг промежуточного максимума на отметке 1.3720. Выступление главы Федерального резерва США Бена Бернанке никак не помогло доллару. Участники рынка только вновь убедились, что Федеральный резерв не будет торопиться с изменением текущего курса монетарной политики, сохраняя доллар в числе дешевых валют. Евро на этом фоне продолжил свой рост, укрепившись к исходу дня против 11 из 16 основных валют и зафиксировав дневной максимум на отметке 1.3743. Тем не менее, технический анализ пары показывает, что евро завершил восходящую коррекцию своего курса и находится сейчас в зоне разворота ценового движения. В связи с этим предполагаем в нашем прогнозе на сегодня начало снижения пары в новом нисходящем цикле. Целевые уровни снижения 1.3668, 1.3630, 1.3610 и 1.3563. Не оставляем также без внимания и вчерашний максимум 1.3743. Пробой этого уровня и закрепление курса валюты выше него приведет к возобновлению подъема в направлении 1.3761 и 1.3818. Вчерашние торги для пары фунт-доллар выдались относительно спокойными. Большую часть дня пара торговалась в крайне узком ценовом диапазоне 1.6047, 1.6090. Нельзя было не отметить осторожность игроков в преддверии запланированного на сегодня заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии. Все внимание рынка сосредоточено на предстоящем решении Комитета по основной процентной ставке. Неопределенность исхода заседания сдерживала игроков. Участники торговли не спешили открывать новые позиции, предпочитая дождаться результатов. Рынок не исключает вероятности повышения размера ставки уже на этом заседании. Такой настрой оказал британской валюте некоторую поддержку, в связи с чем паре удалось на торгах в Америке передвинуть азиатские максимумы на новый уровень к 1.6119. Сегодняшней торговли по данной паре ожидаем продолжение бокового движения британской валюты в диапазоне 1.6110-1.6036 а затем возобновление снижения фунта целевым уровнем 1,5997, 1,5926 и ниже. В экономической статистике четверга Япония публикует данные по индексу оптовых цен, объему ипотечного кредитования, а также изменениям объема заказов на машины и оборудование. Итоговая сальда баланса внешней торговли, включая объемы экспорта и импорта, будет опубликована в Китае. Евросоюз представит сегодня ежемесячный отчет Европейского центрального банка, а также показатели ведущих экономик региона, в том числе динамику объема промышленного производства в Италии и во Франции, включая также отрасль ее обрабатывающей промышленности. Великобритания опубликует сегодня решение Банка Англии и сопроводительное заявление по основной процентной ставке. Изменений здесь не прогнозируется. Ставка все-таки будет оставлена, по-видимому, на прежнем уровне 0,5%. Кроме этого, в статистике из Великобритании будут представлены предварительная оценка прироста ВВП за январь месяц, изменение объема промышленного производства в декабре и планируемый Банком Англии объем покупок активов. В США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении федерального бюджета, а также выйдут данные по количеству первичных и повторных обращений за пособием по безработице, объемом запасов на складах оптовой торговли и данные от Министерства энергетики по объемам запасов природного газа. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.